हेलो गाइस वेलकम टू लीगल यूट्यूबर चैनल दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे दोस्तों आज की स्टूडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जॉर्जिया किस तरीके से जा सकते हो वो भी बाय रोड और वो भी पाकिस्तान से दोस्तों अगर आप जॉर्जिया की ऐसे ही टिकट लेते हो तो कम से कम आपको पड़ती है सवा लाख की लेकिन अगर आप पाकिस्तान से बाय रोड जाते हो तो आपको कम से कम बाईस से तेईस हज़ार का खर्चा होगा और आप जॉर्जिया पहुंच जाओगे तो किस तरीके से जाना है आज हम इस वीडियो में बात करते हैं तो मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं लीगल यूट्यूबर चैनल तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बता दो कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज नीचे रेड बटन होगा उसको दबा दो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना ताकि आपको मेरा हर नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले तो फ्रेंड्स अब चलते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ तो पाकिस्तान के अंदर आप कहीं पे भी रहते हो तो आपने डायरेक्टली पहुंचना है कोयटा कोयटा पहुंचने के बाद आपने एक दिन स्टे करना होगा क्योंकि रास्ता आपका काफ़ी लंबा होने वाला है तो आपको एक दिन आराम करने की ज़रूरत पड़ेगी वहां पे अगर आप रुकते हो तो आपका चार से पाँच सौ होटल का खर्चा होगा वहाँ पर आपको रूम मिल जाएगा ऐसा जहाँ आप रात निकाल सको हाई की बात नहीं कर रहा नॉर्मल सा एक रूम मिल जाएगा उसके बाद आपने जाना होगा ताख्तान तो अभी मैं इधर एक मिनट सर्च कर लूँ पहले तो मैं आपको उसके ज़रिए बता दूंगा कि आपको ताख्तान में कितना खर्चा आ सकता है तो आपने पहुंच जाना है यहाँ पे ताख्तान के अंदर और ताख्तान में आने के बाद आपने शायद जो है वो थोड़ा सा आराम करना पड़ जाए वैसे इतना ज़्यादा दूर नहीं है उसके बाद आपने फिर जो बस पकड़नी है मतलब बस नहीं पहले आपको यहाँ पर इमिग्रेशन मिलेगी पाकिस्तान इमिग्रेशन क्योंकि आप जो है वो ताख्तान से ईरान जा रहे हो तो ईरान जाने के लिए आपको वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी हो सके तो आप ई वीज़ा भी ले सकते हो हो सके तो वीज़ा के लिए पहले भी अप्लाई कर सकते हो लेकिन आपको यहीं से भी वीज़ा मिल जाएगा आपका पासपोर्ट वगैरह चेक होगा कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे और उसके बाद डायरेक्टली आपको वीज़ा मिल जाएगा और आप ईरान चले जाओगे तो अब ईरान के अंदर आपने जाना है जादान के अंदर जादान के अंदर जाने के बाद आपने वहाँ पर शायद हो सकता है कि थोड़ा सा स्टे करना पड़ जाए कि आप थक जाओगे सफ़र कर कर के तो आपको थोड़ा बहुत आराम करना पड़ सकता है तो फ्रेंड्स आप जैसे ही पाकिस्तान से जब बाहर निकलोगे तो आपको वहाँ पे जो है वो डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी मतलब कि आप जो जो कंट्रीज़ के अंदर जाते रहोगे शहर के अंदर जाते रहोगे आपको वहाँ की लोकल करेंसी तो नहीं पता होगी जिसकी वजह से आपको डॉलर साथ में रखना होगा और आपको वहीं पर जितने पैसों की आपको नीड है उसके हिसाब से आपको डॉलर उस करेंसी के अंदर कन्वर्ट करवाना होगा ताकि आप सुकून से रह सको होटल्स वगैरह ले सको कोई टेंशन ना हो आपको क्योंकि आपके पास यू डॉलर्स होंगे तो वो हर कंट्री के अंदर चलते हैं अच्छा इसके बाद जब आप जादान पहुंच जाओगे तो जादान पहुंचने के बाद फिर आपने पहुंचना होगा तेहरान फिर उसके बाद आपने जाना है तेहरान दोस्तों ये कोई रास्ता इतना लंबा नहीं होगा मॉर्निंग में निकलोगे इवनिंग के अंदर अंदर पहुँच जाओगे तो इवनिंग के अंदर अंदर अगर आप तेहरान पहुँच जाते हो तो हो सकता है कि आपको वहाँ पर एक स्टे करना पड़ जाए तो एक स्टे कर लेंगे और नॉर्मल से होटल में भी रहेंगे तो आपका खर्चा करीब करीब दो से ढाई हज़ार रुपये का आएगा और आपको वहाँ पर रूम मिल जाएगा जैसे ही मॉर्निंग में उठोगे उसके बाद आपने जाना होगा वहाँ पे इंटरनेशनल बस टर्मिनल के ऊपर वहाँ पे जो है दोस्तों होता ये है कि बस टर्मिनल के ऊपर के हर हफ्ते जो है वो बस नहीं निकलती मतलब ऐसा नहीं होता कि हफ्ते के सात दिन ही बस निकलती है ऐसा नहीं है वहाँ पर कुछ दिन बंधे हुए हैं तो आपको पहले ही मालूम कर लेना है कि अर्मेनिया के लिए बस कब तक मिलेगी और कौन से दिन मिलेगी तो ये सब आपने पता कर लेना है पहले ही तो तेहरान से आपने जब इंटरनेशनल बस टर्मिनल के ऊपर जाओगे तो फिर आपने पहुंचना होगा अर्मेनिया अर्मेनिया के आपके कैपिटल जो है अर्मेनिया का वहां पर वो आपको लेके जाएगी जिसका नाम है यरवान तो दोस्तों यरवान कैपिटल है अर्मानिया का और आपको यहाँ पर पहुँचना होगा यारवान पहुँच जाओगे तो यारवान पहुँचने के बाद फिर आपने वहीं से डायरेक्टली जॉर्जिया के लिए जाना होगा जिसका नाम है तिबलीस और जॉर्जिया का कैपिटल है ये तो आपको यहाँ पहुँचना होगा अब दोस्तों हो सकता है कि अर्मेनिया के अंदर आपने वीज़ा नहीं लिया जिसकी वजह से आपको वो वापस भेज दें तो हो सकता है कि वो आपको वापस तेहरान भेज दें तो फिर आपने करना ये होगा कि आपने वहीं से वीज़ा वगैरह लेना होगा और उसके बाद जाना होगा या तो आप ये कर सकते हो दोस्तों कि आप पहले ही जो है वो ट्रांसजिट वीज़ा ले लो अजहरबाईजान का या तो ई वीज़ा ले लो या विजिट वीज़ा ले लो और फिर उसके बाद आपने पहुँचना होगा बाकू बाकू जो है वो अजहरबाईजान का कैपिटल है और आप बाकू अगर पहुँच गए तो बाकू पहुंचने के बाद आपने फिर डायरेक्टली जॉर्जिया तिबलीस के लिए जो है वो जाना होगा अगर आप जॉर्जिया तिबलीस पहुंच गए तो आप जॉर्जिया पहुंच जाओगे नहीं तो फिर आप अर्मेनिया से या तो फिर तुर्की से भी जा सकते हो बट तुर्की का भी आपके पास वीज़ा होना ज़रूरी है तभी आप जॉर्जिया के लिए जा सकते हो तो ये तीन रास्ते हैं दोस्तों पाकिस्तान से कि आप जो है वो बाय रोड जा सको 
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर प्लीज पसंद आई हो तो थॉम्स अप देना बिल्कुल मत बोलना इस वीडियो को और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा टाटा